Siamo arrivati in un'altra zona di questo concessionario gigante. Questa è la rivendita, la parte della rivendita dei pezzi. Fiat 128. Qui abbiamo delle scale. Peccato perché tutto ha rotto, non so. Io l'ho devastato. Proviamo a salire, dai. I vetri ormai devastati. Non è rimasto granché qua, che peccato. Di che anno è questo? 21, 10, 2002. 2022. Ah, sì. l'altro giorno. Questo è un montacarichi. Oh, è mancato. E qui, qui c'è una discesa. E qui, sì, siamo sopra la carrozzeria. Anche qua, cataste di faldoni, documenti, ogni tipo di cosa. È veramente un gran peccato che, che sia tutto così. Devastato. Vabbè. Ah, c'è un piccolo ufficetto qua su. Nulla di che. Qui siamo nel retro della parte della, della vendita. Andiamo a vedere un po'. Un ingressino. Sì, qui ci sono solo dei cataloghi. Qui c'è l'altro pezzo del montacarichi. Zona scarico merce, smistamento materiale. È vuoto. Abbiamo notato la quantità di luci nel soffitto. Sicura la corrente costava meno di quanto costa adesso. Abbiamo appena visto il magazzino. Cosa ti è sembrato? È molto incasinato. Attrezzature, ricambi. Ricambi nuovi, olio, poi. Di tutto. C'è veramente uno spreco e un gran peccato. Abbiamo visto interamente il piano terra. Adesso andiamo a vedere il primo piano. Cosa ti sembra? Cosa <ride> molto, ti sembra? molto ampio. Eh, con tante cose. Enorme. Pieno di topi. Saliamo e vediamo. Oh, no. uh. Qui è pieno di scartoffie, sedie distrutte. Lato, Questo che cos'è? Questa è la Fiat. Questa è una, la Fiat a Torino. Pieno di documenti. Un vecchio centralino. È assurdo. Ci sono birre. C'è il divanetto ad angolo. Con le birre. E qui c'è un... Oh. Guarda qui. Il libretto di una Ford, Ford Escort. Escort. Oh, no. Ma guarda lei. Cabrio, Escort Cabrio. Guarda il panale assieme. Aspetta che lo rimetto qua. Qui c'è il bagno. Madonna che brutto questo colore. Bellissimo. Spegniamo tutto così non consumiamo corrente, dai. Vediamo qua. Qui abbiamo un tappeto di documenti. Che spreco, guarda, qui ci sono scatoloni di, di foglie. Pienissimo di documenti, è incredibile. Questo è il bancone. Questa è la parte vendita che abbiamo visto poco fa. E qui c'è il bancone dell'ingresso principale. Adesso saliamo, tutto particolare, tutto in legno, con questa scala a chiocciola. 
veramente è bellissima. Pieno di faldoni. Si sono divertiti a buttare giù tutto qua. Qui ci sono vecchi computer anche. Questo è Togo. Nuovo Microsoft Windows 3.1. Cartaccia. Andiamo a vedere cosa c'è qua su. L'ufficio del direttore. Piccioni, piccioni che non riescono a uscire. Qui è devastato. Sì, no, questa stanza è devastata. Wow, qui hanno dato fuoco a tutto. Abbiamo appena notato che ci sono le mattonelle Ferrari. Con il cavallino. Abbiamo trovato un passaggio segreto. Questa porta ci porta in questo... Una parete in legno. È un locale tecnico alla fine. C'è un quadro, cosa del genere. È un locale tecnico. Quindi abbiamo trovato il passaggio segreto. Ok, ora usciamo e vediamo il cortile. Una barca a vela gigante. Abbiamo trovato un'altra scala. Ma questo, questa parte non l'avevamo ancora vista. Guarda, qui c'è un ascensore per le macchine. Questo è un cofano di una tipo. Questo è, sì, è l'ascensore per le auto. Cioè, quindi qui c'è l'esposizione delle auto nuove. E le scale continuano ancora. Un cazzo qua. Dell'ascensore per le vetture. Hanno rubato tutto. Sono portati via motore, cavi, tutto. Ora usciamo di nuovo nel cortile. Abbiamo visitato tutta la struttura, ora ci richiamo l'autolavaggio, anche questo è abbandonato. Diamo un'occhiata a come è messo. Autolavaggio, fai da te. Wow, qui c'è un altro ingresso. E questo... Proprio pistrelli, cosa c'è? Toppi. Diamo un'occhiata all'autolavaggio. Ma questo sembra... è messo meglio di molti autolavaggi che ho visto... Spazzola. Non c'è più lo spazzola. Tubo. Oh, pazzola! State dentro la macchina che gli diamo una lavata. Pistone ne abbiamo visto una dentro. Qui c'è la cassa, chiusa. Ci sono le, le zone sicuramente di lavaggio interni. Asciugatura moto, 50 centesimi. Aspiratori. Totem! Qui metti la tessera oppure i soldi. Sì, Scegli il... Selezione servizio. Conferma. Questo è il lava tappeti. Qui c'è anche ancora il tubo. Wow.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa esplorazione. Una struttura vastissima, sì, un... eh, siamo rimasti sorpresi, non ce l'aspettavamo. Un capannone gigantesco, eh, ancora in buone condizioni anche se completamente vandalizzato. Abbiamo trovato delle macchine come, come questa. Più una barca. Ah sì, abbiamo trovato una barca a vela. Quando siamo arrivati eh, siamo rimasti sorpresi, non ci aspettavamo di trovare una struttura così immensa. All'interno abbiamo trovato stanze intere ricoperte di eh, documenti, fatture, e poi ancora una, una stanza al piano di sopra molto particolare. E il pavimento aveva le mattonelle con il simbolo Ferrari. Vi lascerò qualche immagine qua da qualche parte. E questo autoconcessionario purtroppo ha fallito nel 2012. Eh, era una delle autoconcessionarie più importanti qua in Sardegna. Eh, è stato negli anni 70, anni 80, l'unico concessionario autorizzato in Sardegna rivenditore Ferrari. Tant'è che abbiamo trovato anche delle scatole di ricambi Ferrari. Sì. Poi si sono rubati tutto, non abbiamo trovato in sé nient'altro che le scatole. Sul web abbiamo anche letto una storia che riguarda la vita personale del proprietario di questa concessionaria, ovvero che eh, in passato eh, suo figlio è stato rapito ed era stato richiesto una somma altissima, per fortuna... Sì, è stato liberato dopo 90 giorni circa, così abbiamo letto. Bene, noi vi salutiamo qua. È stata veramente un'ottima esplorazione, bellissima, piena di tante sorprese. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!